Hola, muy buenas tardes amigos, aquí estamos de nuevo, vamos a hacerles otro videito casero. Aquí estoy con, con mi producción, allá la, miren, allá anda en chinga la señora Anda, guapa. Gente. ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo han estado? Pues miren, fíjense que vamos a hacer el videito del arroz, el yambalaya mix, pero no encontramos gente. A lo mejor ya lo descontinuaron, ya no viene. Así es que ahí el de la paella. Aquí lo que viene es el arroz y el condimento, digamos, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer igual como yo hago el yambalaya. Que le dije, se llama arroz yambalaya. Sí, yambalaya mix. Se llama yambalaya mix. Paella, ni paella ni para mí. Nunca he hecho, ¿verdad? Pero el arroz vamos a usar. Aquí tenemos el chorizón. Ya lo mírame. vamos a preparar, a partirlo. Mira, vieja, mírame, mira. Uy, qué guapa anda Ay, ahora, Dios corazón. Mío. Les digo. I love you. Esto es el que trae el pulpo, calamar, las conchitas. Esto que ven aquí debía de ser ostra. Ostras. Pero estas son imitaciones de ostra. Eso le encantaba a mi hija. No se imaginan cómo lo hacía ella con... Chiquita, mi hija de unos 8 o 9 años, ella agarraba la bolsa de esa imitación de, de calamar, de, de calamar. De cangrejo. De ostra. No, Dios mío. Se le acabó la española. Es que está el camarón y aquella grande, ¿cómo se llama? La que tanto le encanta a mi hija, hombre. Langosta. 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 No les digo, pues, y venía ahí y echaba el poquito de margarina en la cacerola y echaban toda la imitación esa de la langosta para cocerla y le echaba limón y, y pimienta. No, hombre, se pegaba una gente. Pobrecita, mi hija, a ella siempre le ha encantado la langosta. Pero como ya ven que peor en aquellos tiempos que todos estaban chiquitos, era un sueño comerse una langosta de 30 dólares, ¿verdad? Entonces vendían esas bandejas de imitaciones y yo siempre las vivía carreando a mi hija porque a ella le encantaba. Así es que ahorita vamos a picar la cebollita, mi gente. Ya le, le puse un poquito de aceite a la cacerola. Ya tiene el aceite de la cacerola, miren. Sí. Y esta cebollita va a ir bien picadita para que le dé sabor y usted no la sienta. ¿Ya? Va bien picadita. A ver, lo que les voy a hacer es los pasos de como cuando yo hacía el chambalaya. El hecho que no lo hayamos encontrado, pero hallamos del paella. Y como les digo, de ese sí nunca he hecho, pero vamos a intentar hacer una paella también, ¿verdad? Que según yo vi una vez, casi los mismos ingredientes lleva gente. La paella que el arroz es el que les voy a hacer. La yambalaya. La yambalaya. Es que ya quise el arrocito. El arrocito, la, la cebollita. cebollita. La traigo hasta medio desconcertada. Sí, ¿no? gente. Es que fíjense que según yo, iba a descansar ahora. ¿va? Y no fuimos de, de compras para arriba y para abajo. Pero pues dije yo, llego cansada. Tengo mi tarde para descansar. Y resulta que no. <risa> que no va a haber descanso, gente. Va a haber trabajación. Porque mis, mis nietos, uno de mis nietos tiene cita con, con el dentista. Y mi hijo mayor, que es el otro que está en el taller, baila tres llantas. Entonces no van a poder cuidar él, me va a tocar ir a trabajar a mí. Uno hace planes, pero todos son diferentes. Vaya, este ya se le pone así. Este trae un condimento colorado, aquel lo traía en amarillo, pero todo es lo mismo, gente. Ahí está, miren. Y yo creo que este va a venir siendo como el yambalaya, porque ya le vi un botecito aquí. Aquel lo traía también. Ajá, sí fue un mix. Y aquel también traía un igual. Sé que no va a hacer mucha la diferencia, ¿verdad? Ya lavamos los camaroncitos. ¿Están los camarones? Eso. Miren cómo salieron. Estaba 6.99 la libra. Ahí que ahorita los vamos a partir. 
No tan chiquito porque... Pues solo yo y él, el que nos haga pedazos buenos ahí. Miren, se me quedó una tripita. Tanto que cuesta estar quitando esa tripa. Y siempre se pega. Ángel de aquí. Este de dos. Sí, este de dos pedazos. Y ahí vamos. Aquí tengo también... Ojalá no sea muy salado esto que traen. No, no. O los pales de este color. Aquí tengo también ya el mix. ¿Ven? Trae pulpo. Trae las conchitas. Aquí viene una conchita ya pelada, ¿eh? Ustedes las pueden poner con cascarón o peladita más. Viene bien congelado, vean como huele a marisco. Lo que no vimos cómo se llama ese que viene siendo este, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, no les enseñé. Mire, se llama Premium Cookie Seafood Mix. Este es para hacer arroz, para hacer caldos. Ya ven las maricadas, va. Ah, no, hombre, le pone esto y olvídese. ¡Rico! Le da un sabor y trae de todo, mi gente. Así de que hoy sí la vamos a. Vamos a comer rico, rico. Ya está bien lavadito y ahorita que le toque su turno lo vamos a echar. Ahí viene la gastona de servilleta, pero no puedo estar con las manos mojadas. En que sea un saco de manta le voy a conseguir para que no gaste servilleta. Ay no, es que fíjense que el trapo, aquí van los camarones. Ahí van los camarones. Ahí van los camarones para adentro, gente. Miren. Este, también les voy a contar que me, haré, me hallé unas jaivitas. Mañana les voy a hacer un videito. Las vamos a preparar para comerlas antes de irnos para El Salvador. Porque yo no sé, yo he ido con mi, con una muchacha, la chica no se la peca. He ido a comprar este marisco a la terminal vieja que era antes ahí en Sonsonate. Pero no he hallado, no he visto yo jaivas de estas. Fíjense que Solo hay chiquitas ahí va. Y unas todas aplastaditas. Miren estas aibonas. Este aibona. Miren, ve. Eh. Me voy, porque son hembras, miren. Ojalá y estén gordas. Estas sí me salieron caritas. 10, 11 dólares casi. Por tres. A 3.50 cada una, ya. Ajá. Bueno, pero pues es algo que yo me voy a dar el gusto de comerme. Digamos a 4 dólares con todos los impuestos. Con todos los ingredientes, ¿eh? No, pues no lleva mucho ingrediente. Bueno, pero es lo único. Yo les voy a decir cómo las voy a hacer. Porque mañana que las esté haciendo, ustedes van a ver. ¿Verdad? Ahora estamos preparando ese arrocito rico. Ya va a ser la una de la tarde, gente. Fíjense. Ya va a ser la una. Pero va a caer bien este arrocito porque no habíamos hecho almuerzo. No teníamos planes de almuerzo aquí. A ver que nos va a tocar que comérnoslo, porque ya que lo vamos a hacer, hay que comerlo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo cortar esto. Ah, así que se vayan también. Con la tijera podías. Ahí va el mix. El mix. Miren, qué rico, miren. Una patita de pulpo, ¿eh? ¿Eh? Ahí andan, así es que ahí va el mix. Ese mix lleva de todo, lleva de cangrejo. Todo, lleva de todo. Ahí lleva hasta camaroncitos, a veces trae. Sí, traen camaroncitos. Pero pues yo quería ponerle más camarón. Aquí es que le pusimos un poquito más. Un chorizón. Uy, qué Para bárbaro. Para que me pesca, es rico, niño. Porque uy, uy, este es uy. americano. Paso. Este, este chorizón <risa> no es salvadoreño. Este es americano. Rico, rico también. A este lo cortamos como en cuadros. Para que salgan grandecitos también. Miren. Si alguien ha hecho paella. Y para usted también, ¿verdad? Eh, dígame si se parece. Si es lo mismo. No es lo mismo. No será lo mismo. No miren. es lo mismo. No es lo mismo chicha que limonada ya. Bueno, pero vamos a ver, como le tienen un techo a la paella, ni todo tiempo de ver 
Esto va a quedar delicioso, miren nomás, delicioso. Vamos a pegar una comidita, algo, algo relajadita. ¿va? Qué barbaridad, pues. Bueno, vamos a mandarle un saludito a la suegra Cachimbona. Hasta Ay, Catarina, bien. hasta a Catarina, todos. todos allá del barrio de Catarina. Sí, a Nemia, to al primo toda William. la familia Magaña. Ajá, vayan que ya está abierto el comedorcito, gente. Ahí en, el, en la carretera para Cara Sucia. Ahí van a ver, este, Catarina. Catarina. Ahí en la carretera, ahí está el comedorcito de la familia Magaña. Vayan a comer, a veces hasta... Sopa de frijolito, rica gente. Rico, rico. Y de esto la había hecho con hueso de res. Ay, qué rico, mamacita. Sabrosa. Miren nomás cómo se va viendo esa cosa, bien amarillo, ¿verdad, hija? Ah, gente. Qué bámbara. Ay, vamos. Y ahorita este, le vamos a poner un poquito de agüita. Ya voy a ver ese, ese mix que trae en el bote para ver si sí o no se va. Porque no quiero que me le vaya a hacer mal gusto. Pues mire mi gente, ahí está, ahí va, va quedando, ahí va quedando. Si sí lo vamos a dejar, no voy a echar más agua porque no quiero que me quede aguado mi sopa. ¿verdad? Tiene que quedar eso delicioso. En su punto. En su en su punto. punto mi gente. Y también les voy a enseñar, ya fuimos a comprar, en el otro video creo que van a ver, fuimos de compras. Compramos ya el mole. Ahí está el mole. Ya lo amarramos. Lo amarramos bien para que no se va a quebrar. Viene bien sellado. El peligro es que se quiebre. Así que le vamos a poner unas toallitas envueltas para que no le vaya a pasar nada. Este mole tiene que llegar bien. Ese va para San Salvador, para señores. San Salvador junto con las Ese crema es de maní. Crema de maní. Para hacer el mole, vaya. El mole. Este lo vamos a ir a hacer donde la Jenny. Para pegarnos una buena comida. Así Ahí que me prepárense, Yanni. A la niña Yanni. Santito. A la niña Santo, a la niña Esther. Todos vamos a comer, gente. Porque yo voy a llevar los dos botes. Y si hay necesidad de hacer los dos, los vamos a hacer. Pero de que los vamos a comer, vamos a comer. Eso. ¿Verdad? Ahí que vamos a ir a comprar el pollo. Porque este es con pollo, no es con gallina. ¿Verdad? Para que le dé el sabor al mole. Tiene que ser con pollo. Así es de que ahorita este le voy a poner, este consomé lo traje de El Salvador, pero lo puse aquí en este trastecito, es consomé de camarón. Es que ahorita le vamos a poner un poquito para que le den más gusto. Amor, y estamos pendientes con el video del gallo en chicha también. Ay, sí, gente, ya, es como les digo, es que la, a nosotros la vida nos lleva bien apurados. Entonces ese video va a quedar para El Salvador. Nomás recuerden mi gente. Díganme, la Carmen no se le olvide el video. No se le olvide. Por, no, pero yo sé que allá es más fácil porque gallos donde quiera hay. Ah, no, gallos hasta en la calle hay gallos. Hasta le vamos, le podemos matar el que le canta a la Jenny cuando ella está haciendo los videos. Que canta el gallo. ¡Qué cariqui! Le dice ella, ya me cantó el gallo. Ese le vamos a dar matacán. Peor si es buche pelón. ¿Eh? Ese es mi delirio. Los buches pelones, gente. Así que primero Dios, por allá vamos en El Salvador. Les vamos a hacer este otro videito. Miren, si la basura fuera dinero. Uy, cada día a día, cómo nos saliera, gente. Nos sale más basura que a saber qué. Así Eso. que... Primero Dios, como les digo, ya el domingo salimos rumbo a El Salvador. Está ya contenta, vamos. está sí. contenta. Co y miren gente, a mí me da alegría y me da tristeza. No le voy a mentir ni le voy a dar paja que yo voy 100% feliz, no. ¿Y por qué llevas tu bombón? Ay, si el bombón lo he tenido por 50, 52 años, dos años de novia, gente. Pero mis hijos sí me dan lástima porque ellos el, el apoyo que tienen en mí, cuando yo me voy yo sé que se quedan tristes porque cualquier cosa, cualquier apuro, ellos dicen ahí está mi mamá, mira cómo va esto, mira cómo se hace esto, mira que fíjate que hay que ordenar esto. Tenemos comunicación de lejos, a veces con fotos, me dicen mira esto y esto, sí, hacerlo, no lo hagas, ve 
pero la presencia a veces es muy importante, ¿verdad? Así es de que, pero me da alegría, porque antes del mes van a llegar al Salvador. Todos, todos, van hasta mi chiquitillo, el, el chel ese chiquito, mi Romeo, todos van a llegar por el motivo de nuestro aniversario. Ellos van a estar por allá, uno va a estar por unos cuatro días, otra van a estar por una semana, así, ¿verdad? Pero lo voy a tener. Y ya me quedo triste solo el mes de diciembre, pues vamos a andar haciendo videos, vamos a hacer más cosas y luego vamos a hacer la entrega de juguetes. Canastas. Las canastas navideñas. Vamos a ver si hacemos bolsas de víveres. A ver qué, hasta dónde alcanza la cobija, gente. Y entonces ya el 22 de diciembre toca la partida, así que va a haber mucho movimiento entre esos días, ¿verdad? Ya ahorita que esté el, el arrocito, yo se lo voy a enseñar. Bueno, amor, ¿y, co bueno, amor, ¿y cómo sigue ya el, 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 el guiso? Bueno, mi gente, miren, ya el la, la arroz ya se coció. Esto ya estuvo. Le voy a enseñar esta... Lo que traía ahí adentro, que les dije que el otro también lo traía. Lo abrí para ver si se lo ponía, pero no me pareció, gente, miren. ¿Qué es, amor? Es puro aceite. Oh. Y el tufo es a, como sardina. Sardina, pues no. No, no me gustó. Entonces no se lo puse. Así es que esto lleva nomás los ingredientes que ustedes vieron. Que le puse cebollita, camarones. Si usted quiere comprar pulpo por... No sé cómo lo vendan en El Salvador, si por libra o, o cómo, ¿Verdad? Usted lo compra todo separado, el pulpo, el, el calamar, la conchita. Y si no compré, si venden mix, así como el que le puse yo, pues compré un mix y se lo pone, ¿verdad? Y en los pedazos de chorizón, gente. Aquí ahorita ya le acabo de apagar el juego. Esta lo voy a envolver en unas dos bolsas porque no... Gracias bueno, a Dios que mañana a pasa la basura. Miren mi gente, aquí vamos a servir un platillo. Ahí van a ver los camaroncitos, el choricito. Ahí lleva un pedazo de pulpo. Ahí está, sí. ¿Eh? Y ya está haciendo hambre, gente, porque es la una y media. Así es que este platillo va a ser el del señor. Porque a mí me va a tocar llevarme y socarla hasta llegar al trabajo a comer. Porque a las dos sale mi hija. Ahí está, sí, amor. Así es de que ahorita le vamos a servir a él. No sé si va a querer tortilla o va a comer solo. Yo creo que voy a comer solo, hija, vale. porque el arrocito, pues, ¿verdad? Sí, para que llene y se lo acabe. Y yo aquí voy a preparar el mío para llevar. ¿No le va a llevar a tu hija, hija? Sí, le voy a llevar un poquito, porque yo sé que mi hija, la, la chiquilla, la amantes, la que se lo va a atravesar. Entonces le vamos a arreglar un platito... Más o menos, ¿verdad? Para que alcancen que sea un poquito cada uno. ¡Rico! Y como les digo, aquí ya, este, solo yo y él, gente. Miren, porque mi otra nieta que vive aquí con nosotros es, este, alérgica al pesca, al camarón. Le da alergia, entonces, pues, se jodió. Miren. Ahí está, miren nomás, vamos a tomar una fotita. gente, quedó. No, no. El olor que despide. Ahí está, riquísimo. Quedó rico. Rico, ese olor rico. Que despide, gente. Hasta aquí se siente Por el olorazo, Dios. amor. Por Dios. Así es de que vamos a tapárselo con papel de aluminio a mi hija. Y voy a preparar el mío también. Bueno, pues, mi gente, despidiéndonos desde la cocinita de Carmela... Les vamos a desear que pasen un feliz día. Este es el ombliguito de la semana, gente. Estamos en miércoles. Ya viene mañana jueves. Nomás llegando ese jueves, olvídese. La semana se fue. Y ya el domingo estamos en Cibar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay. Vamos a amanecer en, en... ¿Cómo se llama? Houston. Houston. Y vamos a anochecer en... en... Sonsonate. Sonsonate. Ah, Abriendo los ojos en Sonsonate, el lunes y estamos donde queríamos estar, gente. Y ya van a empezar, pe, pe, el pan, el pan. Ay, sí. 
Pero todo eso es lo que nos gusta y nos agrada a nosotros, gente. Oír cuando pasa el panadero, cuando las señoras están platicando ahí a la orilla de la ventana y no se dan cuenta que hay gente ahí. Y a veces hasta los chambrecitos se escuchan, va. Miren, gente, esta gran cacerolada lo que quedó. Miren. Esa es por si viene el hermano Lulo. Le damos a probar. Yo aquí llevo mi lonche. Y también la nieta, si no quiere quitarle el camarón, se lo quite y come el arroz. Pues yo no sé cómo el camarón despide. Algo, ¿verdad? Sí, no sé si le haga daño, pobrecita mija, porque no cocine otra cosa. Como ustedes pudieron ver, esto fue de carrerita. No va a servir de lonche porque pues no habíamos hecho nada, ¿verdad? Así es que un saludito a todos los suscriptores. Y si usted no está suscrito, no me canso de decirle, suscríbase, por favor, suscríbase. Ayúdenos a que el canal vaya creciendo, gente, me da alegría, créanmelo. Que pasamos ya los seis mil y ahí vamos, ahí vamos, despacio, ahí vamos. pero ahí vamos. Porque como dice la canción, despacito, despacito, pero vamos a llegar, gente. Gracias por permitirnos entrar a su casa por el apoyo que nos dan. Saludos, saludos a toditos los suscriptores, amigos, familia, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Dele like, comente y hasta pronto.